የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤት ሰዎች በአለም ዙሪያ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይሄንን ልዩ ፕሮግራም ለምትካፈሉ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ በእናንተ ላይ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ አሁን ደግሞ በዚህ በሁርጣዋት ማለዳ የዚህ ኮንፈረንሳችን የመጨረሻውን መልክት አብረን እንካፈላለን የዚህ የጠዋቱ መልክታችን ራስ የሚናገረው የእስራኤል ተስፋ ሆይ የሚተው ሁሉ ያፍራሉ የሚለው ቃል ነው የሚሆነው ይሄም ቃል ደግሞ ከኤርሚያስ ላይ ይገኛል ኤርሚያስ 17 ቁጥር 12 እስከ 13 ካለው ላይ ይገኛል ያንን መሰረት አድርገን ነው ምን እናጋገረው የእስራኤል ተስፋ ሆይ የሚተው ሁሉ ያፍራሉ እና እንግዲህ በዚህ ውስጥ ደሞ መንፈስ ቅዱስ ሊናገር የሚወደው ነገር አብረን እና ያለን ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ጋር አብሮ የታዩ አንድ አንድ ሐሳቦች ስላሉ እነሱንም ሁሉ ጠቅለለን ለማያዝ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ኤርሚያስ 17 ላይ እናወጣለን ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 14 ያለውን አነባለሁ ያብየር መስገን ኤርሚያስ ምራፍ 17 ቁጥር 12 የመቅደሳችን ስፍራ ከጥንት ጀምሮ ከፍ ያለ የክብር ዙፋን ነው አቤቱ የእስራኤል ተስፋ ሆይ የሚተው ሁሉ ያፍራሉ ካንተም የሚለዩ የህወትን ውሃ ምንጭ እግዚአብሔር እንትተዋልና በመድር ላይ ይጻፋሉ አቤቱ ፈውሰኝ እኔም እፈውሳለሁ አድነኝ እኔም እድናለሁ ይላል ወደቡል ኪዳን ሄደን አንድ ጥቅስ እናነባለን ይሄም ዜና ማዋል ቀዳማዊ ምራፍ 28 ላይ እናወጣለን ዘጠነኛውን ምራፍ ብቻም በቤጻለያለው ይሄም ዳዊት ለልጁ ስለ ሰለሞን የመጨረሻ ላይ የሰጠው የምክር ቃል ነው ከመክር ቃላቶቹ መካከል ይሄ አንደኛው ነው አንተም ልጄ ሰለሞን ሆይ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና የነፍስንም ሐሳብ ሁሉ ያውቃልና ያባተን አምላክ ወቅ በፍጹም ልብና በፍጹም በፍጹም ልብና በነፍስ ፍቃድ አምልከው በትፈልጋው ታገኘዋለህ በትተው ግን ለዘላለም ይጥለሃል ይላል እንግዲህ ይሄንን ቃል እግዚአብሔር እንዲገልጽልን በእያለንበት ስፍራ የእግዚአብሔር ህልውና ኦን እንዲሆንልን እንጸልያል እግዚአብሔር ይባርክ ዘላለምዊና ጻድቅ የሆንክ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤቶ በዚህ ታላቅ መቅደስ ውስጥ አለን በዚህ መሰውያ ፊት አለን ጌታ ሆይ ያስተምራቸው ዘንድቅ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ባውን ሰዓት ያ መልካሙ መንፈስ እንዲፈስ ከሰማያትና በሚያደምጡበት ጌታ ሆይ ሰዎች ይህን ቃል በሚሰሙበት ቦታ ላይ ሁሉ የክብር ሙልአት መገኘት እንዲሆን በኢየሱስ ስም በድፍረት ጸልያለሁ 
ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባት የሚሳሙት ልቦና ሁሉ እንዴት ከፍተና ሕይወታቸውን ጥልቅ እግዚአብሔር እንድዳስሰው እንዴት ነካው ጠይቀሃለሁ ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓትም ቃል ህን ለመናገር የቆምኩት ባሪያህን በልዩ ማሰብ እንድታስበኝና እግዚአብሔር በኔው üst አልፈ እንድትናገር ጠይቀሃለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ አሜን እንግዲህ እዚህ ላይ እግዚአብሔር አምላካችን በነብዩ በኤርሚያስ በኩል ስለ እስራኤል ያለውን ሀዘንና ቅሬታ እግዚአብሔር አምላክ ይናገራል ይሄም ደግሞ እስራኤል እግዚአብሔር እንትቷል መቸም በእግዚአብሔርና በእስራኤል መካከል ያለ ግንኙነት ሁሉ ግዜ ችግሩ በእስራኤል በኩል ነው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ስትመለከቱ ከ መጀመሪያዎቹ የሙሴ መጽሐፍ ጀምሮ በመንመለከተበት ጊዜ ሁሉ ግዜ ችግሩ ያለው ነጻ ከወጡ በኋላ ከምድረ ገብስ ከነዚ ከህዝብ እንጂ ከእግዚአብሔር አነበረም አይደለም አይሆንም የመተው ቃል ኪዳናቸውን የማፍረስ ነገር ሁሉ ግዜ ይታይባቸው ነበር እግዚአብሔርም ደሞ ሳይሰለች ሳይሰለች ደከመኝ ሳይል ለአመታት ለዘመናት ለትውልድ በስሙ የተጠራውንና ተስፋ የገባለትን ህዝብ ይፈልገውና ወደሱ ይጠራው ነበር ከነዚህም ስፍራዎች አንደኛው ይህ በኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ የምንመለከት ነው የኤርሚያስም ጥሪ ደግሞ ወደ ኋላ የሄደችውን ያፈገፈገችውን አምላኳን የተወቹን ለጣወታት የሰገደችውን ፍቷን ለጣወታት ጀርባዋን ለእግዚአብሔር የሰጠችውን እስራኤልን ለመመለስ ለመጥራት የተነሳ ነቢ ነበር በዚህም የትንቢት ቃል ውስጥ ከሚናገራቸው ነገሮች አንዱ በጣም ልቤን የነካው ይህ ያነበብ ነው በርሚያስ 17 ከቁጥር 12 እስከ 13 ያለው ነው በተለይ አቤቱ የእስራኤል ተስፋ ሆይ አንተን የሚተው ሁሉ ያፍራሉ ብሎ ተናገረ አንተን የሚተው ሁሉ ያፍራሉ በርግጥ የእስራኤል ተስፋ ብቻ አይደለም ጌታ የዓለም ሁሉ ተስፋ ነው ለልጆቹም ተስፋ ነው እሱን የሚተው ሁሉ ያፍራሉ እግዚአብሔር እንግዲህ በነብዩ በኩል ይሄንን ይናገራል እግዚአብሔርም ወገኖች ሆይ ያለውን መንገድ በሙሉ በሙሉ ተናግሮ 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 ሰላል ሰሙት እነዚህ የተውት ህዝቦች እንደ ኤርሚያስ መጽሐፍን በመናጠናበት ጊዜ በከባድ በጠላት እጅ በባቢሎናውያን እጅ ላይ ወድቀው ሲዋረዱ ወደ ግዞት ሲሄዱ ንባሪያ ሲቆጠሩና ሲገፉ እንመለከታል እግዚአብሔርን ትቶ የቀናው ይል እግዚአብሔርን ትቶ ወገኖች ሆይ ሰላም ይሆንለት ሰው ይል ስለዚህ ምን አልባት ይሄ መልእክት ዛሬ ህይወታችን ለደከመ ከእግዚአብሔርም ለራቀን አንድ ጊዜ የጌታን ነገር ቀምሰን የነበርን ዛሬ የመመለሻችን ወደ ጌታ የመምጣታችን ነገር ሊሆን ለናል ብየ አመናለሁ ምናልባትም ደግሞ ህይወታችን ከጌታ ጋር ትከክል ቢሆን አንድ ቀን በኋላ በመልክቱ ውስጥ እንደምንመለከተው እንደምናየው እንዳንስት እግራችን እንዳይን ሸራተት ይህ መልክት ሁሉ ግዜ በህይወታችን ላይ ደወል እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አዎ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ ተስፋ ነው ተስፋ ነው እግዚአብሔር 
አዲስ ኪዳን ምን ይለዋል መሰላች ሄያው ተስፋ ይለዋል ጴጥሮስ ሄያው ተስፋ ይለዋል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ሄያው ተስፋ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ተስፋ የሚሰጥ አምላክ ነውና በ99ኛው ምዕራፍ በዚሁ በኤርሚያስ ቁጥር 11 ላይ በሚናገርበት ጊዜ ሲናገር እግዚአብሔር ይላል ለናንተ የማስባትና ሳም እኔ አውቃለሁ ፈጻሜና ተስፋ ያላት ሃሌሉያ አሜን የሰላም ነው እንጂ የክፉ ሐሳብ አይደለም ይል ተስፋ አለ ከጌታ ጋር ከሆነን ምንም እንኳን ተስፋ በሚያስቆርጥ መንገዶች ብናልፈም ተስፋ አለ ሃሌሉያ ተስፋ አለ ተስፋ አለ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቼም ሞት ወደ መቃብር የገባበት ያች ሶስቷ ቀን በመቃብር የቆየበት ጊዜ ወገኖች ሆይ ለብዙዎች ህይወት መደናገጥና ሀዘን ያመጣበት ወቅት ነበር ለዚህ ነው የኢማውስ መንገደኞች በሚጓዙበት ጊዜ ለትን ሳየው ጌታ መልሰው ይሉታል እኛ ተስፋ አድርገን ነበር እስራኤልን የሚበጅ እርሱ ነው ብለን ነበር ይሉታል አላወቁ የእስራኤል ተስፋ አብሯቸው የተጓዘ ነበር ወንድሜ አላወቅም እኮ አሁን ጌታ አብሮ እየተጓዘ ነው ተስፋ መቁረጥ አጣው ልጎሃል ተስፋ መቁረጥ እንሆ ይው ባለ ብርሃማ መንገድ üst እንዳለ ሰው አድርጎሽ አለ ነህት ነገር ግን የእስራኤል ተስፋ ከኛ ጋራ ነው የእስራኤል ተስፋ ከኛ ጋራ ነው ስለ ሀገራችን በመናስብበት ጊዜ ተስፋችን ሁሉ ይሟጣጣ በቃ የያንዳንዳችን እኛስ ተስፋ አድርገን ነበር እንላለን ይሄ ነው ዛሬ ከወገኖች የምሰማው እኔስ ተስፋ አድርጌ ነበር ይሄን አልጠበኩ ልባችን ወደቀ ነገር ግን የእስራኤል ተስፋ የሆነው ጌታ ተስፋው አይሞትም ለናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፈጻሜና ተስፋ ያላት ናት ለመልካም ነው እንጂ ለክፉ አይደለም ሴል መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ጣዋት ያውጅልናል አሜን ሃሌሉያ ይናገረናል ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ለእስራኤል ህዝብ በሚናገርበት ጊዜ በ21ኛው ምዕራፍ እንደገና በቁጥር 8 በዚህ በኤርሚያስ ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ሲናገር እነሆ በፊታችሁ የህወትንና የሞትን መንገድ ዘርግቻለሁ ይላል ምራጡና በአንደኛው ተጓዙበት ሂዱበት ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ዛሬ የህወትና የሞት መንገድ በፊታችን አለ እነዚህ መንታ መንገዶች ይታዩናል ወደ ቀኝም የመሄድ ያንተ ምርጫ ነው ወደ ግራም የመሄድ ያንቺ ምርጫ ነው ምርጫችን የትኛው ነው ለኔ ምርጫዬ የህይወት መንገድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያንተስ ምርጫ የኔ ወንድም ምንድነው ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄንን መልክት ወገኖች ሆይ በሁለት ሐሳቦች ላይ እንድንመለከተው ነው የምፈልገው እንግዲህ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል እርሱን አለመፈለግ መሸሽ ወደ ኋላ ማፈቅፈቅ ከተናገረ ሰዎች በብሉ ይሞነ በአዲስ ኪዳን ከእግዚአብሔር የሚሸሹበት ምክንያት ምንድነው የሸሹበት ጊዜ አለ ምንድነው ምክንያታቸው 
እንደገና ደግሞ ወገኖቼ ሁለተኛ የምንመለከተው ነገር አለ ያም እንድነው እስራኤላው ያን ከዚህ ተስፋ ከተሞላው ጌታ በመሸሻቸው ምን አጎደሉ ብለን እናያለን መጀመሪያ እግዚአብሔርን እነሆ ባለመከተል ወይንም ደግሞ ለርሱ ጀርባችንን በመስጠት ለመስጠት ምክንያት የምናደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው ሰዎች ምክንያታቸው ምንድነው እንደው ብዙ ሳይሆን ትንንሽ ነገሮችን ነው መጥቀስ መፈልገው አለዛ ቁጥሮቹ እጅ ይበዛል የመጀመሪያው ወገኖቼ ምንድነው በብሉይ ክዳንም በመንመለከተበት ጊዜ እግዚአብሔር ብቻውን በቂ አይደለም ነው የሚሉት ያውሄ ብቻውን በቂ ሊሆን አይችልም ነው እስራኤላው ያንም ይልት እንደምናየው ወገኖቼ በዘጸአት መጽሐፍ ላይ ተገልጾ እንደምናየው በ32ኛው ምዕራፍ ላይ እስራኤላው ያን ታሪኩን እንደምናቀው ሙሴ 40 ቀን 40 ለሊት በተራራው ላይ በቆየበት ጊዜ ጥጃ ሰርተው ለጥጃው እንደሰገዱ ጥጃውን እንዳመለኩ እናያለን ብዙ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል በዛ ጊዜ እርግጥ አንደኛው ሌላው ምክንያታቸው ይሄ ሙሴ የተባለ ሰው የት እንደደረሰ እንደሄደ አናቅም በቀ ጂብ ይብላው አውሬ ይብላው ገደሉስ ወድቆ ይሞት አናቅም ሰውየው የለም አሉ ሰውየው የእግዚአብሔርን ክብር እየተካፈለ ነው ሌላው ግን ወገኖቼ ምንድነው እግዚአብሔር ብቻውን በቂ አይደለም ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን ጣዖታት ናቸው የሚመለኩት ማለት አንድ ብቻ አይደለም ብዙ ጣዖት ነው ያላችሁ ግብጻውያን የውሃው አምላክ አለ የጸሃዩ አምላክ አለ የጨረቃው አለ የንፋሱ አለ ወገኖቼ ለያንዳንዱ አምላክ አለ ብሎ ብዙ ጣዖታቶችን አስቀምጠዋል ከሁሉ ግን በላይ የሆነው ወገኖቼ ታላቁ ኮብራና ዘንዶ እንደ ምልክት አድርገው ነገስታቶቻቸው ፈርዖኖቹ በዘውዳቸው ላይ ያስቀመጡት ያክፉ ዘንዶ የውሃው አምላክ ነበረ ለዚህ ነው እስራኤላውያን ሙሴ በሚገልጽበት ጊዜ የዘንዶውንም ራስ መታህላ ሰበርከው ይላል በጠልቁ ውሃ ውስጥ ያንን ስራ ሰራ ይላል እና በዚህ ምክንያት ብዙ አማልክ ታላችሁ ምን አሉ አንድ ደግሞ ተለጣፊ ብናረግ ምን አለበት ጌታ ብቻውን ሃሌሉያ ሲመለክ የኖረ ወደፊትም የሚመለክ የሰማይና የምድር ጌታ ነው አሜን ለዚህም ደግሞ ብቻውን ብቻውን ታምራት የሚያደርግ አምላክ ነው አሜን ሃሌሉያ እርዳታ አስፈልገው እግዚአብሔር ብቻውን በቂ አይደለም ከዛሬ ሁኔታችን ጋር ገር سنናስተያየው ወገኖቼ ሰዎች እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢየሱስ ማለት ብቻ በቂ አይደለም ታዲያስ ትንሽ ደግሞ እንደ ዓለም አሰራር እንደ ዓለም አከሄድም ብልጥ ብልጣ ብልጥ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው የእግዚአብሔር መንገድ ብቻ ብሎ እንዲዘም ብሎ መሄድ አያዋጣም አያዋጣም ያዋጣም ጣል ጌታ ኢየሱስ አሜን ያወጣ ብቻውን አሉ እስራኤላውያን ለክ እንደ አህዛብ ሆኖ በቃ እኛም እሱም ይኖር ግድ ይለም ግን ተጨማሪ 
እሱን የሚያግዙ ደግሞ ሌሎች አማልክቶች ማስቀመጥ ከፍ አይደለም ይሄን እኮ ወገኖቼ ሰዎች ይያደርጉታል በኛ ባህል እንኳን ነው በመመለከተበት ጊዜ የጌታ ኃይልና የጌታን ስራ በጣም ስላል ተገለጠ ስንት ነገር በቤት ውስጥ አለ ወገኖቼ አጋን እንትን የሚከላከል አይደለም እንዴ? ያ? አንዱ የጅብ ጆሮ ነው ቆርጦ ያንጠለጠለ ሌላው ደግሞ ወገኖቼ የስለታም ያለው ቢላ ተንተርሶ ያድራል አይወድም ይላሉ ኢየሱስ ብቻውን በቂ ነው አሜን በቂ ነው አይ በቃም ለሚሉ ያለ ሙሱ ብቻውን በቂ ነው በቂ ነው ሃሌሉያ አሜን በቂ ነው ባሰራራችንም በኑሯችንም እሱን ተስፋ አድርጎ ያፈረ ይላ ባካሄዳችንም ያፈረ ይላ እግዚአብሔር ይባርክ ይሄ በብዙ ለናስ ፋፋው እንቻላለን ለነሄድበት እንቻላለን ሁለተኛው ሰዎች እንደመለከት በቡሊ ኪዳን በመናይበት ጊዜ በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር ተስፋውን ለመፈጸም በጣም ይዘገያል ጊዜ ይፈጅበታል ስለዚህ እኔ ደግሞ ፈጠን ያለ ነገር እፈልጋለሁ አቋራጭ መንገዶችን እፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ አቋራጭ መንገዶች ናቸው ጉድ የሚያረጉን ጉድ የሚያረጉን አቋራጭ መንገዶች ናቸው በጌታ ዘንድ ሾርት ካት ይለም መንገዱ አሰራሩ ሁሉ ወገኖች ወይ ቀጥ ያለ ነው ኢየሱስ ይባርክ አሜን ስለዚህ ስለሆነ ወገኖች ወይ ጌታ ያስጠብቃል በቀደም ከፓስተር አብርሃም እንደተባል ነው አብርሃም ተላንተና ለአንድ ልጅ ስንት ዘመን ተሰቃየ ነገሩ ያንድ ልጅ ጉዳይ አይደለም የዓለም ጉዳይ ነበር የነገዶች ጉዳይ ነበር የህزب ጉዳይ ነበር የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ጉዳይ ነበር አዎ እግዚአብሔር ነገሮችን በራሱ ጊዜ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ወገኖች አሁን በፈተና ላይ ያላችሁ ወገኖች ልትኖሩት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ዘገየብኝ ነው ሁለተኛ አማራጭ ፕላን ቢ ያስቀመጥኩት አለ ያንን ወስዳለሁ አንዳንዶቻችንም ለእግዚአብሔር ጊዜ እንሰጣዋለን እንዳትሳሳቱ ለእግዚአብሔር ጊዜ አይሰጠው የጊዜ ሰጪ እግዚአብሔር ራሱ ብቻ ነው እኛ ለንሰጠው አንችልም ለሰው ይቻላል ለእግዚአብሔር ግን ይሄ ነው ብሎ ማለት እኔ በብዙ ጊዜ በህይወቴ ላይ ይሄና ካይድ ሄጀ አንድ ቦታ ላይ ግን በንስሐ አስተካክያል በቃየሁ ጌታ ሆይ ቅርታ በያል ስለዚህ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ይገለጣል በራሱ ጊዜ ያደርጋል በይሳያስ ላይ እንደተጻፈ ወገኖች ሆይ ምራፍ 30 ላይ ስናይ ቁጥር 18 እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ የሚተባበቁ ብዙዋን ናቸው ይላል በሌላ ስፍራ ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ የሚተባበቁ አያፍሩ በሌላ ስፍራ ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ የሚተባበቁ ኃይላቸውን እንደንሰር ያድሳሉ ሃሌሉያ አሜን ጠብቀው 
እንደነ ሰር ድንገት ተነሳል ድንገት ተነሳል ያነሳል ጌታ ያነሳሻል ጌታ አሜን ቀደ ቀጠሮ ማንንም ሊሰጠን አይችልም እግዚአብሔር ብቻ ነው ግን ያነሳል ለምን መሰላችሁ ተስፋውን እንደርሱ የሚጠብቅ ማንም ስለሌለ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄን ያደረጉ ሰዎች ከአብርሃም ጀምሮ የነበሩ ሰዎች ተታለዋል አብርሃም ራስ አንድ ልጅ መከራ ሆነበት ቤት ውስጥ ሲገባ ሳራ አክሩፋለች ወዲ ደግሞ ወገኖቼ እስማኤል ይያደገ መጣ አጋርም እንደግሞ ትንሽ በመበቷ ላይ መዝናናት ጀመረች እንዴ ነኮ ልጃለኝ እንዴ መቸም ሰዎች የሚመጡብን በሌለን ነገር ነው እና በቃ ነኮ እንዲነኝ እንዲነኝ ይሄ አለኝ በማለት እጅግ ከባድ በሆነ መንገድ ስለምትመጣ አባት ሲገባ አሁንም ያችም ይወዳት ሴት አዝን አዝንተኛ ናት ምን ነው እግዚአብሔር ይሄን መልስ ሰጠኸኝ ረፍት ብሰጠኝ ምን አለ ምን አለ በራሴ ጊዜ ነው መጣዋል እግዚአብሔር ምንስ መቼ አንተ ሙትስ ክትሆን ድረስ ነገርህ ሙጠጥ ብሎ ሲያልክ ያን ጊዜ ነው የምመጣው ያን ጊዜ ነው የምመጣው አሜን ጃፌር በፈቀደው ጊዜ ይምጣ አሜን ስፍራችንን ግን አንልቀቅ በስፍራችን እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ይርዳን ሶስተኛ ወገኖቼ በተለያዩ ምክንያቶች የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታ ፍቅር ከልባችን ይሄዳል የዓለም ፍቅር ወደ ልቦናችን ውስጥ ይገባል በአለም ውስጥ ዝና አለ ገንዘብ አለ በአለም ውስጥ ደስታ የሚመስሉ ነገሮች እንደ ዝሙት የመሰለ ወገኖቼ እንደ ልዩ ጣባይና ሱስ የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ይመጣል በዚህ ጊዜ ለጌታ ያለን ፍቅር በቃ እየቀዘቀዘ ይሄዳል ይሄዳል ይቀዘቀዛል ይዳከማል ውስጣችን ወገኖች ያባክሃኙ ልጅ ይሄ ነው ውስጥ ይገባው ውስጥ ይገባው ነገር ይሄ ነው ፈጽሞ ያ ልጅ እንደ ድሮ ይሆን አልቻለም እየቀዘቀዘ መጣል አባቱ ቤት ያለው ፍቅር እየቀዘቀ ምን ሆነ ሐል በቃ ነኝ አለ መጨረሻ ላይ አፈነዳው ለሂዳ አለ በቃ ዴረ ምን ላርግላለው አባትየው በቃ ድርሻ የምትለኝ ነገር በቆም ህዝብ ስጠኝና ለሂዳል ሰጠው ሄዳለው ለምን መሰላችሁ አባትየው ያ ልጅ ግድ መሄድ ያለበት ልጅ ጤና አይሰጥም ለቤቱ አን ነገር ግን ያውቃል አባትየው ልጁ እንደሚመለስ ያውቃል ምክንያቱም የተስፋ ልጅ ነው ሃሌሉያ አሜን ግን መሄድ ያለበት ልጅ ነው ያሸተተውን መቅመስ አለበት በቃ ግዴት ሐኑ ለቀቀው ሃሌሉያ እዚ ላይ ቆም ልበል ወገኖች ምን ሐል ልጆቻችንን ብንወዳቸው ብናፈቀራቸው እንደው እንደዚህ ብንይዛቸው ለቀቅ ለጌታ እየሰጠን ለቀቅ ለጌታ እየተውን 
እናደርጋቸው አና ንግዘ ችግሩም እኛ ነን እኮ ወላጆች ነኝ የጌታን ስፍራ ወስደን ቁጭ ብለናል ጌታ ደሞ አስረክበኝ ይላል አስረክበኝ ስታስረክበው ስትለቀው ነው ጌታ የሚረከበው ሳትለቀው እንዴት ይረከበው ያዕቆብ የወላጆቹም ቤት ሲለቅ ስንት እንደሆነ እድሜው ታቃላችሁ ያ አመት ልጅ አይመስላችሁ የ75 አመት ሰው ነበር ምን ይሰራል ነው የምትሉኝ 75 አመት ምን ወላጆቹ ይወጡ እናትየው አትወደውልች አለቀ ማለት በቃ ዘማድ ቤት ውስጥ መድመስ መስ ነው ሰራው ያውም ወጥ ሁሉ መስራት ተማረ አንተ ጥሩ ልጅ ነህ ትለዋለች ምን ትላ እግዚአብሔር ያንን ልጅ ሊያገኘው አልቻለም ከሱ ጋር ሊገናኝ አልቻለም ሴትየዋ ማhall ቆመ ቆማለች በቃ ተነሳበታ ወንድም ይጀው እዛ አንድ ነገር ራስዋ ደባብሳ ባመጣችው ነገር እገለዋለሁ አለ ባል እንግዲህ ጽፋ ነፍስ እናድናለች ሲወጣ እግዚአብሔር እጅ ላይ ወደቀ ዌልካም አለው እግዚአብሔር ዌልካም ማይ ሰን እንኳን እንደና መጣህልኝ አሁን ተገናኘ የመጀመሪያው ቀን ራያ የበቃ አይኑ ተገለጸ ከቤት ሲወጣ ያም ልጅ መሄድ ነበርበት በአለም ፍቅር ልቦናው ቅስቅስ በቃ ከዘቀዘ የቀደመው ፍቅር እንት ተሃሊሎ አለ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖች እባካቹ ፍቅራችንን እስቲ እንፈትሹ ኢንቬንታሪ ኑ ሰድስቲ የሕወታችን ያ ያ ፍቅር ያ እንደው ሮጠ ሄደህ ምትንበረከከው በቃ መጸለይ የሚናፍቀ ስለጌ ስለኔ መናገር ለሰዎች ነው የማይደክም ፈትሽ ራስንን ፈትሽ ራሳችንን ይቀደሙ ፍቅር ወዴት አለ ዳዊት ነገረው ለሰለሞን ከመሞት በፊት ልጅ ሰለሞን ሆይ አለ እግዚአብሔር ልብን ሁሉ ይመረምራልና በትፈልጋው ታገኘዋል በተተው ደግሞ አያንቀ ማይም ይልተይተውሃል ግን ወየውላህ ነው ወየው ዛሬ የመመለሻ ቀን ይሁንልን ወገኖች የቀደመውን ፍቅር የምናድስበት ቃል ኪዳን የምናድስበት ቀን እግዚአብሔር ያደርግልን አሜን ሃሌሉያ አሁን ጦርነቱ አለ ፈተናዋል ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ ደቀ መዛሙር አፍድቷል ነገር ግን ስለ አንደኛው ሲናገር የሚያሳዝን ነገር በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4 9 ላይ አለ ዴማስ ግን የዚህን ዓለም ወዶ ትቶኛል አለ በቃ ትቶኝ ሄዳል እንደ ጳውሎስ እንሁን ለጌታ የነበረው ፍቅር ፈጽሞ አይነቀንቀም ነበር እኔ ለጌታዬ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለመሞት እንኳን ተዘጋጅቻለሁ ነፍሴን እንደማትጠቅም እንደማትረባ ነገር ቆጥራታለሁ ያ የሚቀጣጠለው የጌታ ፍቅር ወስጣችን ወገኖች ሆይ ይንደድ ሃሌሉያ ሁለተኛው ሐሳብ ወገኖች ሆይ ኑስ ሐሳብ የምንጠይቀው ጥያቄ እንግዲህ የእስራኤል ተስፋ ሆይ አንተን የሚተው ሁሉ ያፍራሉ ብሎ ነው ብዩ ይናገራል ስለ እስራኤል ነው የሚናገር እፍረት ነው የሚከናነቡት መጨረሻ ላይ አዎ እፍረት ተከናነቡ ምንድነው የሚያጡት ምንድነው የሚያጡት ምንድነው ምንድነው 
እንደ ሰው እኮ ከሰው ሲለይ አንተን በመተው ጭቅጭቅ ነው እንጂ የማጣው ሰላም እኮ ነው ሰላም እኮ ነው አላት ምንም ማጣው ማጎል ነው ነገር የለም ይላሉ ሰው ከሰው ካንድ አንድ ሰው ሲለዩ ከእግዚአብሔር ገን ሰንለይ አንድ አይደለም ሚሊየን አይደለም ትሪሊየን አይደለም ብዙ ነገሮች እናጎላል እንዲው አንዳንዶቹን ለመናገር ፈለኩኝ አንደኛ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ምን ይላል በዚህ ቃል ላይ ሲናገር እኔን የህይወትን ውሃ ተተውኛልና ይላል እንደገና ኤርሚያስ 2 13 ላይ ህዝቤ ሁለት ክፉ ነገሮች አድርገዋል አንደኛው ውሃ ለይዙ የማይችሉ ጉርጓዶችን ለራሳቸው ቆፍረዋል እኔን የህይወት ውሃ ግን ተተውኛ ሃሌሉያ ብሎይ ናገራል የሚኖር የህይወት ውሃ እግዚአብሔር እኔ የህይወት ውሃ ነኝ እንዳለ እግዚአብሔር ወልድ ደሞ መጣና ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የህይወት ውሃ ነኝ አይሁድ ስለዚህ ነው ትምርቱ ይከብዳቸዋል ያውቃሉ እንደ አምላክ ነው ኮሚናገረው በየጊዜው የሚከብዳቸው ይሄ ነው ኢየሱስ ይሄድና አዛ ካሁን ጀምሮ ኃጢአት ተሰራ ይችል ሲል ምንድነው የሚለው ከአንዱ ከዚህ አላወቁ እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ለብሶ እንደመጣ አላወቁ ስለዚህ እኔ የህይወት ውሃ ነኝ ማን ነው ይሄንን ያለስቲ ከሃይማኖት መሪዎች ንገሩ አንዱ ብቻኛ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብቻ ነው አሜን ክብር ለሰሙ ይሁንላት ታዲያ ወገኖች ሆይ በተለይ ያይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከዛች ሴት ጋር ሳምራዊት ሴት ጋር በነበረው ውይት ኢየሱስ ክርስቶስ ናቋለም ብዙ ጊዜ ሰምተናል የተናገራት አንደኛ በጣም ኩራት የተሰማት ሰላማንነቷ ብቻ ነበር ስለዛ ስለዛ ጉድጓድ ኩራት ነበርአት ኤ ጉድጓድ ተለዋለች አየህ ኤ ጉድጓድ አባታችን ያዕቆብ ነው የሰጠን አንድ ጊዜ ሳነብ 7 ሜትር ወደ ታች ወደ 10 ሜትር ወደ ጎን አርጎ ከድንጋይ ነው ከተወቀረ ድንጋይ ነው ያሰራው ያቆብ እንዴት አይነት መባረክ ነው ትውልድን ያሰበ ነበር የሚሰራው ትውልድን ያሰበ ነበር የሚሰራው አቤት እቤተ ክርስቲያን ተውለድን ያሰበ ይስሰራ ጠለቅ አድርጋ አጠንክራ ለልጆች ለልጆቻችን የሚሆን ነገር ትሰራለች ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ፑልፒት ሆነዋ እንደ ፑልፒት ተጠቀመበት ስለዚህ ትምክት ነበርአት እንን ጉድጓድ ከሰጠነ ከያቆብ ትበልጣለህነ አቤት በምን አይነት እህትናና ትግስት አስተናገዳት አንድ ቃል ተናገረ አንቺ ሴት ስምኝ ከዚ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ እንደገና ይጣማል እኔ ከመሰጠው ውሃ ግን የሚጠጣ ለዘላለም አይጣማም አይ እንደሱማ ከሆነ ደጋግሜ እንዳልመጣ ስጠኝና ወደ ቤት ይልሄድ አለች
በቃ እኔ ነኝ አላት እኔ ነኝ አወቃች ነብይ እንደሆነ አያለው ትለዋለች በኋላ ግን ቆየችና ከነብይም በላይ ደግሞ እንደሆን አወቀች ሃሌሉያ አሜን ነው የተውት ጴጥሮስ አለ የት ነው ምን ሄዷል አንተ ዘንድ እኮ የህወት ውሃ አለ ህወት አለ ወዴት ነው የሚከዶ ጌታ ሆይ ለኔና ለናንተ ወደ ኋላ ለመሄድ እት ኢዝ ቱ ሌት አርፈዷል በቃ አላለም ኖር መወሰን ነው ከጌታ መውጣት ትላንት እንደተባለው በወንድም የበኩል አለፈተና ጻድቅ ግን በእምነት ይኖርልና መጓዝ ነው ጌታን ታምነን ይሁን ብለን መሄድ ይሄንን ጌታ ነበር እስራኤላውያን የተውት ይሄን ጌታ ነው በቃ አንፈልግም እኛ ለራሳችን ሌላ ጉርጓድን ቆፍራል ሌሎች ጣውታት የራሳችን መንገድ ብለው እዛው ውስጥ ወደቁ እግዚአብሔር ግን ጮሀ እኔ ነኝ ይወጥ ውሃ ትተወኛል ሰማያት ሆይ አድምጡ ተመልከቱ ህዝቤ ሁለት ክፉ ነገሮችን አድርገዋል በዚህ መንገድ ውስጥ ያለ ንዋቃጩ ወደ ህይወት ውሃን መለስ አሜን ወደ ህይወት ውሃ ተመልሰን ይሄንን የህይወት ውሃ ማንንም ሊሰጠን አይችልም ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር አሜን አዎ ሊሰጠን አይችልም ሁለተኛ ጌታ ሲናገር እኔ ኮልና አንተ ጌጥ ነበርኩኝ ነው የሚለው ጌጥ ነበርኩኝ በዚህ በእርሚያስ ምራፈ ሁለት ላይ سنመለከት ቁጥር 32 ላይ በመትመለከቱበት ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በእውኑ ቆንጆ ጌጧን ሙሽራም ደግሞ ዝርግፍ ጌጧን ትራሳ ዘንድ ይቻላታልነ እኔ ኮልና አንተ እንደ ጌጥ ነበርኩኝ እንደሚለበስ ዝርግፍ ጌጥ ነበርኩኝ ነው መቸም ይሄንን हिसाब ወገኖቹ ኢስቀኤል ምራፍ 16ን ባንበብ ነው ዛላይ እግዚአብሔር ከምን በቃ ታሪኳን እስራኤልን ከምን ከምን አንስቶ ምን እንዳደረሳት ከመዳ ላይ የወደቀች ወላጅ እንደሌለት ልጆች በደም ተበክላ አንዳን ወላጆች እኛ በአገራችን እናቃለን በጨርቅ ተቀለለው ማሳደግ ስለማይችሉ አንድ ስርጠለው እናት ትሮጣለች አልችልም ደሃነኝ እንደዚህ ተጣልሽ ነበርሽ አንችም በደንብም እንኳን በጨውና በውሃል ታጠብሽም ነበር ገና ከመሃጸን እንደወጣሽ ነው አምጥቶ ይጣሉሽ ከዛ ነው እኔ አንስቼ በህይወት ኑሪ ያልኩሽ በህይወት ያኖርኩሽ እኔ ነኝ አሜን ይለና ከዛ በኋላ ስላለበሳት ዝርግፍ ጌጥ ሁሉ ባፍንጫዋ ላይ ስላረገው ወገኖቹ ቀለበት ስለ እግሮ አምባር ይገልጸዋል ማማሯን ውበቷን እንዴት እንዳሳመራት ይናገራል አሁን ያንን ጌጧን አውልቃ ጣሉ ሙሽራኩ ሙሽራ ለተሆን አትችልም ያለ ዝርግፍ ጌጧ ኦ ኦ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ የሸላለማት ቤተክርስቲያን ዛሬ ርቃኗን ቆማለች ወገኖቹ ርቃኗን የዓለም ነገር ገብቶባታል እግዚአብሔር ግን ቤተክርስቲያንን እየጠራ ነው አሜን ቆንጆ ጌጧን 
ሙሽራስ ደግሞ ዝርግፍ ጌጧን ትራስ ሀዘን ትችላለች ነ እንዴ የትኛው ሙሽራናት የምትሞሸረበት ቀን ጌጧን መትረሳ እንደው ትርሳ ሌላ ቀን ትረሳ ይሆናል ያለታ የትኛው ሙሽራናት አትረሳ እኔ ላንቺ ጌጥ ነበርኩ ኢየሱስ እኮ ጌጣችን ነው ውበታችን እኮ የወጣው በኢየሱስ ነው እንዴ አመዳሞች ነበርን እኮ አይደለም እንዴ እኔ የራሴ የብዙ ሰዎችንም ታሪክ አውቃለሁ በቤተ ክርስቲያንም ማቃቸው ከምን ከምን ጌታ እንደሚያነሳ ንስሮን አንስቶ ሱንን ዲያገኝ አርጎ ከአጋንን ተነጻ አድርጎ ህወቱን ለውጦ አስተምሮ ዛሬ ባለ ስልጣን ያረጋውን ሰው አቃለ ለማኝ የነበረ ሰው አቃለው እሱ ማፍርም ጌታ ይባርከው ለማይ ነበር ኮኮ ይላል ዛሬ የቤት ጌታ ሆኖ ቤቱ ገብቼ ከባለ ቤቴ ጋር ምግብ ተመግብ ያለ እሄ ነው የኛ ኢየሱስ ካፈር ላይ አንስቶ ብድግ የሚያደርክ ከመደብ ላይ አንስቶ ወገኖቼ በመልካም ወንበር ላይ ሚያስቀምጥ ከመሬት አንስቶ ወገኖቼ በመልካም አልጋ ላይ የሚያስተኛ ጌታ ነው ወበታችን ነው ይሄን ሰሰሙ ምን አልባት በእውነት ይሄን ጌታ ለኔ ለያረግልኝ ይችላል ነ የምትሉ ካላችሁ አዎ ያረግልሃል ወደ ሱብት መጣ ሽወትን በሰጥ ያረግልሃል ያረግልሃል እግዚአብሔር ይባርክ ያረግልሃል ሶስተኛው ወገኖቼ እግዚአብሔር ሞገስ ነው ሞገስ ነው ስለ ሞገስ አንዳንድ ጥቅሶችን ሳይ በዚህ በዘዳግም 33 ላይ ሙሴ ሲናገር ቁጥር 23 ላይ ስለ ንፍታሌም መሰለኝ የሚናገረው በሞገስ የጠገበ ይላል ሆ በሞገስ የጠገበ ነው ይላል ንፍታሌ አሁን እዚህ በርሚያስ መጽሐፍ ላይ ቁጥር 31 ቁጥር 2 ላይ በምን መለከተበት ጊዜ ከመርኮ የተረፈው ህዝብ ይላል በመድረበዳ ሞገስን አገኘ ይላል ከሰይፍ የተረፈው ህዝብ በመድረበዳ ሞገስን አገኘ እግዚአብሔር ተመለሰለት አሜን በመድረበዳ ምን ይገኛል አመድ ነው ያለው እግዚአብሔር መጣና ለዛ ህዝብ ግን ሞገስ ሆኖ ሞገስ ብዙ ነገር ማለት እንደሆን ይችላል ነገር ግን ከዛ መካከል አንዱ ተቀባይነትን ማግኘት ነው ተቀባይነት እግዚአብሔር በሞገስ የጠገበ ህዝብ እንዲኖረው ነው የሚፈልገው ሞገስ የተሞላው ሞገስን የተጠለቀለቀ ህዝብ እንዲኖረው እግዚአብሔር ይፈልጋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አራተኛው ወገኖች ሆይ ለእስራኤል እኔ አባቱ ነኝ ይላል አባቱነቱ ነው የሚቀርበት 31 ደኛ ምራፍ ቁጥር 20 ላይ ስለ ኤፍሬም በሚናገርበት ጊዜ እግዚአብሔር ኤፍሬምን ይላል ወየውልኝ ወየውልኝ እያለ ሲያለቅ ሰማሁት አለ ዴ ይሄ የኤፍሬም ጨውታ አይደለም ሰማሁት 
ስለዚህ ውስጥ የተላወሰ ኤፍሬምን እንዴት ጥልሃለሁ እንዴት ተዋሃለሁ እንዴት እንደ አዳማና እንደ ሲባዩ ይለዋል ሆሴ አደርጋለሁ አንተ ቦክር ልጅ ነህ ዋ የእግዚአብሔር አባትነት ዋ ይመጣ ያ ልጅ አመድ ለብሶ ቆሽሾ ተጭምለቅልቁ ወጥቶ ያባካኙ ልጅ መጣ አወቀ ወቀ በተዘረጋ አጅ ተቀበለ ልጁ ገና እኮ ለምን አዘጋይቷል ዝግጅት አርጓል ለአባቱ ለማንበብ ካንገዲ ወዲ እንደ ልጆች ልቆጠራ ይገባኝ ከባሪያዎች እንዳንዱ አድርገኝ ግዜ ማልሰጠው አቀፈው ከተመለስ ይበቃኛል ከመጣ ይበቃኛል ተሎ 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 ያለፈው ነገር ሁሉ እ መልሱ እንዴ ቀለበቱ ሁሉ አልቀረም እኮ ለእግሩ ጫማ አልቀር ይሄ ነው አባትነት ይሄ የሚተው ይተው ወገኖች ወይ እንደ እግዚአብሔር ያለ አባት እንዴት ይተዋል ምድራዊ አባቶች ብዙ የሚጎልን ነገር ሊኖር ይችላል ብዙ ጉድለቶች ሊገኙብን ይችላል የርሱ ግን አባትነት ይሄ ነው የሚባል አይደል ስለዚህ አባቱን አባቱን ትቷል መጨረሻ ላይ ወገኖች ሆይ እርሚያስ ምን ይላል የሚገርም ነገር ነው ይሄንን ከተናገረ በኋላ ይሄን ሐሳብ ከሰነዘረ በኋላ ወደ ጸሎት ውስጥ ይገባ ሲገባ ምንድነው የሚለው አድነኝ እድናለሁ ፈውሰኝ አፈውሳለሁ ፈዋሽና አንተ አለው ብዙ አይነት ፈውስ ያስፈልጋል የልብን ስብራት የሚፈውስ አካላዊ ሰውነትን የሚፈውስ መንፈስን የሚፈውስ ሃሌሉያ አሜን ይሄ ጌታ ኢየሱስ ሄለኔ ንጉሴ ብቻ አይደለም ረኛ የብቻ አይደለም ጓደኛ የብቻ አይደለም ፈዋሽ ነው የጠለቀ ስብራት በልቤ ውስጥ ሲመጣና ወገኖች ሆይ ሳለቅስ ወዴት እንደሜድ ግራግብቶኝ እሱ ጉያስ ገባ ጌታ ይፈውሰኛል አካላዊ ፈውስ በመፈልግበት ጊዜ ጌታ ሆይ አባክ ፈውሰኝ በመለው ጊዜ ኡነው ምነግራቹ አንድ አይደለም ሁለት አይደለም ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ፈውሶኛል አሜን ፈውሶኛል እኔ ወደ ጌታ ስመጣ እየጨረስኩ ነው መልክቴን ለክ ለማጣ አስል አው ይሄ ግራ አይኔን ብረት ወሩሩ መታይ እንጨት በሚፈልጡበት አካባቢ ነበርኩና ቆም ያለው መፈልቀቂያ የሚገባ ብረት አለ ሱን ደጋግሞ ሲመጡት ያሟልጫውና ለክ የመቸም ያጋነን ስራ ነው ነው ያልኩት እኔ መቸው ይሄንን አይኔ ለምን አይመታኝ ወዲያው ተዘረር አቀፉኝ ደነገጡ ውሃ መጥቶና አጠቡኝ እስቲ ይያሉኝ አላይ ማልኩኝ አላይ ለባቾ ተሰበር ከዛ ፋፍሶ ወደ ሐኪም ወሰዱኝ 
ትዝ ይለኛል አንድ አርመናዊ ዶክተር ነበር በፍጹም እኔ ያለ መሳሪያ አሁን በጣም አይኑ ውስጥ በጣም እንትንሰላለ ላይ እንኳን አልችልም ደም በደም ሆኗል ውስጥ አለ ቃባቴም አዘነ ከዛ በኋላ ብቻ ምን ልበላችሁ ወደ ሌላ ቦታ ሄጂ አሜሪካዊ ዶክተር ተፈልጎ ሲያይ መርፌ የተወጋው እንደ ጭጋግ ትንሽ ይታየኝ ጀመር ውስጡ ግን ጉዳት አላል መዳን ይሰጥ ይበላኛል ወገኖች ይበላኛል በቀ እኔ አላወኩት ራስቸዋል እንደዛው ያመመይ ነው መጣውት ወደ ጌታ ኢየሱስ ሲገባ አሜን ሃሌሉያ ሄደ በቀ ዛሬ ዛሬ ሀኪሞሽ ጋር ሲሄድ የኔን ያይኔን ኤክስሬይ በታዩት አንድ ነገር እዚህ ጋር ምንድነው አንድ ነገር ውስጥ አልፈሃል አደጋ ተፈጥሮ ነበረ ይሄ ወይ ተጋደመ ነገር እና ያለን አዎ ለክ ነው ለክ ነው ስለዚህ ስነግራቹ ይፈውሳል ስላቾ እንደው ዝም ብዬ ለማለት አይደለም ዶክትሪን አይደለም መመነግራቹ አውቀዋለሁ እንዲሁ ሲፈውሰኝ ነው ኖሮ አንተንም ይፈውሳል አሜን ቤተህን ይፈውሳል አሜን ባልሽን ይፈውሳል አሜን ልጆችሽን ይፈውሳል አሜን ሚስተህን ይፈውሳል አሜን ሁሉ ለመናህን ይፈውሳል አሜን በኢየሱስ ስም ፈውስ ባሁን ሰዓት በያሉ በስፍራ ሁሉ በአካላቸው በሰውነታቸው በመንፈሳቸው የገባ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ሄጌታ አይተው ሃሌሉያ ሄጌታ ሁሉን መልካም የሚያደርግ ጌታ አይተው ሃሌሉያ ዛሬ ወገኖቼ ጸለያለሁ የምጸለየው ጸሎት ሁለት ነው አንደኛው እንግዲህ እኔ ህይወቴ ከጌታ ጋር የበረታ ነበር አንድ ሁኔታ ተፈጠረና ተዳክሟል ዛሬ ግን ቃል ኪዳኔን ማደስ ፈልጋለሁ ለምትሉ አንድ ጸሎት ማድረግ ፈልጋለሁ ይሄ መልእክት ለና አንተ ነው አቤቱ እስራኤል ተስፋ ሆይ የሚተው ሁሉ ያፍራል ዛሬ ከእፍረት ወተን ወደርሱን መለስ ስለዚህ እንዲ ያለ ሁኔታ በእኔ ህይወት ውስጥ አለ ይህ ቀን ግን ቃል ኪዳኔን የማደስበት ቃል ኪዳኔ ምታደስበት ቀን ነው ለምትሉ አብረን ጸልያለን ከዛ ለፋውስ ጸልያል ዘላለምዊና ጻድቅ ሆን ከእግዚአብሔር ሆይ ነዚህን ወገኖቼን ተመልከታችሁ ያንተ ጌታ ሆይ እጆች ተዘርግተው እንድትቀበላችሁና ወዳንተ እንድታመጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይኩኝ አሜን ጌታ ሆይ የቀደመውን ባርኮት ሁሉ መልስላቸው ባርኮት በላያቸው ላይ ይምጣ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ክብሪስ ፋ ሰላም ተቀበለን ስለ ተቀበልካቸው አመሰግናለሁ ከዛሬ ጀምሮ የቃለ ፍቅር የጸሎት ፍቅር በልባቸው እንዲገባና እግዚአብሔር በህይወታቸው እንዲለማመዱት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን በዚህ ሰዓት ያአምሮ ፈውስ አካላዊ ፈውስ ለምትፈልጉ ጸልያለሁ ሲቆሙና ሚያማቹ ወታ ካለጃችሁን እዛ ላይ አድርጉ ካላማማቹ ደግሞ ወገኖቼ 
የልብ ስብራት እንኳን ካላችሁ ጃችሁን በልቦናችሁ ላይ አድርጉ ሃለላ ቦርሬሽካ ክቤላር ዣቤሮይ ባርካሃለው አመሰግናሃለው ስለታላቅነት ክብር ሰጣለ ባውን ሰዓት እጅህን ዘርጋ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ባውን ሰዓት በዚህ በኮቪድ የተያዙ በዚህ ቫይረስ በትም ስፍራ ይሆኖ በጌታ በኢየሱስ ስም ከውስጣቸው እንዲነቀል ጸልይ ያለው ጌታ ሆይ በተለይ በአገራችን እንደ ሌላው ዓለም ክትባት ሊያገኝ ያልቻለ حزب ደሐ حزب ህክምና ሊያገኝ ያልቻለ حزب ያንተ እጅ እንዲዘረጋለት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ትምጣ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ ይህ ቫይረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከአካላችሁ ከሰውነታችሁ ክፍል ሁሉ ተነቅሎ ይውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ሆይ ፋውስክ ወደ አራቱም የዓለም ነው ማዕዘኖች እንዲሄድ ጸልያለሁ ካንሰር እንዲፈወስ ጸልያለሁ የታመሙ ልቦች እንዲፈወሱ ጸልያለሁ ጭንቅላት እንዲፈወስ በአካል ክፍል ውስጥ ያለ የሰውነት የታመመው ክፍል እንዲፈወስ ጸልያለሁ በዚህ ሰከንድ እህቶቹ እንድሞች ስሙኝ ኃይል እንደ ሰዓት ኃይል ኢው እንደ ሰዓት የሆነ ኃይል እጃችሁን ባረጋችሁ በስፍራ ከነጋ እንስማማ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ አለኝ በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይገለጻል የእግዚአብሔር ሰዓት ይለፈባችሁ ከጸባዎት ሲሆነው የእግዚአብሔር ሰዓት ይለፈባችሁ ይንካቹ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የተፈወሳችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን ባርካሃለን ናመሰገናሃለን ክብረንም ሆሎ ላንተ ለጌታችን እንሰጣለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ